वेलकम टू ऐसी अकाडमी इप्ड मन मन हिस्ट्री सीरीज स्टेट हिस्ट्री सीरीज स्टेट हिस्ट्री सीरीज भाग में मन ईश्वाकू मन चुदा सो अंत मुझे ना चाने चाहिए ना चाने एवर ग्रूप वन ग्रूप टू प्रिपेर अतारो सो वारी चाने चाल हेल्पुल् उ दा चाने कंटा पैसा दुर्कता है अभी डेली दंड मंथली कंटा पैसा अपडेट सो ईश्वाक सो वील गुरी प्रस्ताव इकड़े मन को संबंधी आधार फस्ट मन आधार चुदा आधार चूस शासना शासना इक लाइन मन को फनगिरी नेलगौपल्ली खम जिले नेलगौपल्ली नागारजुनको फनगिरी नेलको नागारजुनको नैक्स्ट बट्टी ब्रोल सो ई प्राता वीर आधार दरकाई सो वीलेंटे वीलू श्रीरा वंशस्थे को जी वंश विषयानी मेम श्रीरा वंशस्थमी चुप जी सो ईक्वा अंत मन को चरक मन को ईश्वाक अच्छे मन को संस्कृत चरक अल को अर्थम वो सो ईश्वाक अंत अर्थमेंटे चरक संस्कृत में सो ईश्वाक अंत संस्कृत पड़ेद चरक मन को अर्थम वस्तु मेम रा वंशस्थमी सूर्य वंशस्थमी चुप जी वीलू सूर्य वंशस्थ जी वी वील गुरी कोई ग्रंथ प्रस्ताव वील वील गुरी जैनवत ग्रंथ जैनवत पवित्र ग्रंथम धर्मामृत धर्म अमृत अने ग्रंथ प्रस्ताव सो धर्मामृत ग्रंथ में रासीदे प्रतिपालपुर वीर राजधानी प्रतिपालपुर दी पाल राज दक्षिण जानपद अश्वक मूलक वील प्रस्थान जानपद अश्वक मरी मूलक अभी दक्षिण जानपाल दीनों ईश्वाक अने राजु उड़ेवारे मन को दक्षिण जानपद इक मैं जब कुन्ना धर्मामृत जैन ग्रंथम इधी धर्म धर्मामृत जैन ग्रंथम प्रतिपाल कुंभिक पाले कदा ग्रंथम का अवास्तव मन को बट्टी ब्रोल शासन में सो ई प्रतिपाल बट्टी ब्रोल अभी अबद्धन कुंभिक अने राजु लेने मन को बट्टी बोल शासन वील के संबंधी आधार क्रोनजी आर्डर का पेर्चिंद क्रोनजी पेर्चिंद ऊरगंटी रामचंद्रय्य
అయితే ఈ క్రోనాలజీ ఆర్జీ ఆర్డర్ అంటే ఏంటంటే వీళ్ళకి సంబంధించిన ఆ ఆధారాలు వివిధ రకాలుగా ఉన్నాయి సో శిలాశాసనం కూడా వివిధ రకాలు ఉన్నాయి సో వారి అన్నింటినీ కూడా ఒక ఆర్డర్లో పేర్చి ఒక గ్రంథంగా రాసింది మాత్రం ఊరగంటి రామచంద్రయ్య సో వీళ్ళ పరిపాలన గురించి చూద్దాం సో మొత్తం వీళ్ళ పరిపాలన గురించి చూడదంటే పురాణాల ప్రకారం ఎంతమంది రాజులు అంటే పురాణాలు పురాణాల ప్రకారం వంద మంది రాజులు సారీ వంద మంది వంద సంవత్సరాలు పాలించారు ఏడు మ ఏడు రాజులు సో ఏడు మంది రాజులు వంద సంవత్సరాలు పాలించారని చెప్పేసి మనకు తెలియస్తుంది అదే శాసన గారి చూస్తే కేవలం ఐదు మంది నాలుగు మంది నలుగురు రాజులు అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పాలించారని చెప్పేసి మనకు శాసనాలు తెలియజేస్తున్నాయి సో పురాణాలు ఏమో వంద సంవత్సరాలు ఏడు మంది రాజులు పాలించారని చెప్పేసి పురాణాలు చెప్తే శాసనాలు మాత్రం నాలుగు మంది రాజులు అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పాలించారని చెప్పేసి మనకు శాసనాలు తెలియస్తుంది సో వీళ్ళ రాజులు చూద్దాం మొదట వశిష్ట శాంతమునుడు అండ్ నెక్స్ట్ ఈయన తర్వాత వచ్చింది మొదటి వీరపురుషదత్తుడు అండ్ నెక్స్ట్ ఈయన తర్వాత వచ్చింది యహుబల శాంతముడు చిట్ట చివరిగా ఈశ్వాక్ల రా రాజుల్లో రాజ్యాన్ని పరిపాలించింది ఈశ్వాక రాజు ఎవరంటే రెండవ వీర పురుషదత్తుడు లేదా పురుషదత్తుడు సో వీళ్ళకి సంబంధం ఏంటంటే కామన్ ఏంటంటే ఈ వశిష్ఠాంతముని కొడుకు మొదటి వీర పురుషదత్తుడు సో ఇతని కుమారుడు ఈ మొదటి వీర పురుషదత్తుని కుమారుడు వచ్చేసి యహుబాల శాంతముడు యహుబాల శాంతముని కుమారుడు వచ్చేసి రెండవ శాంతములు సో వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఫాదర్ అయిన సన్న రిలేషన్షిప్ వీళ్ళిద్దరి అందరి మధ్య ఈ నలుగురి మధ్య ఏంటంటే సంబంధం ఏంటంటే ఫాదర్ అయిన సన్ రిలేషన్షిప్ ఈ నలుగురి మధ్య సో ఒక్కొక్క రాజు గురించి మనం చూద్దాం మనం మొదట వాసిష్ట శాంతముల గురించి చూద్దాం వాసిష్ట శాంతమునుడు సుత ఈయన పేరు శాంతమునుడు జస్ట్ వాసిష్ట శాంతముల అని చెప్పేసి వాళ్ళ అమ్మ పేరు వాసిష్ట శాంతముల ఇది వాళ్ళ అమ్మ పేరు సో ఈ ఈశ్వాకుల కాలంలో వాళ్ళ అమ్మ పేరును పెట్టుకున్న రాజు ఎవరు ఉన్నారంటే అది వాసిష్ట శాంతముడు అని చెప్పుకోవచ్చు సో మనకు ఇంకా టైప్ చేసుకోవాలి మనం లింక్అప్ చేసుకోవాలి మనకు శాతవాహనుల కాలంలో ఎవరు పేరు పెట్టుకున్నారు తల్లి పేరును జీ పేరు పెట్టుకున్నారు గౌతమ్ పుత్ర శాతకరణ పెట్టుకున్నారు సో అతని తల్లి అయిన గౌతమి బాలశ్రీ పేరును గౌతమి పుత్ర శాతకరణ పెట్టుకోవడం జరిగింది ముందుకు తన పేరు కన్నా ముందుకు తన తల్లి పేరుని పెట్టుకోవడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈశ్వాకులు చూస్తే మాత్రం వాసిష్ట శాంతములుడు ఈయనకు సంబంధించిన ఆధారాలు మొన్న రీసెంట్గా దొరికాయి మొన్న అంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక టెన్ థర్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టూ థౌజండ్ టూలో దొరికాయి ఎక్కడ అంటే నల్గొండ జిల్లాలోని ఫనిగిరి నల్గొండ జిల్లా ఫనిగిరి ఫనిగిరిలో ఈయనకు సంబంధించిన ఆధారాలు దొరికాయి అంటే ఈయనకు సంబంధించిన శాసనం బయటపడింది సో ఆ శాసనంలో ఏమైందంటే
மகாதரபர மகா தலப்பர அ చెప్పేసి ఉండడం జరిగింది సో మహా తలపర అంటే ఏంటంటే మనకు ఇది మన గుర్తరాంగిని మనకు ఇంతకు ముందు ముందు లెసన్ లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం సో మహా తలపర అనే అధికారి ఎవరు శాతవాహనల కాలంలో ఉండే రాజు బాడీ గార్డ్ అంతరంగిక సంరక్షకుని పేరు ఇది సో దీని బట్టి మనం చూస్తే మనకి ఏమ అర్థమైంది ఈన మూడో పులోమామి మూడో పులోమామి बाडी गार्ड अच्छे मन को चुप्त अच्छे मूडो का पुलवा कल में वासीष्ठ शांतम स्वतंत्र प्रकटना नागार्जुन प्राप्त में इकड़ा अंत नागार्जुन प्राप्त में स्वतंत्र प्रकटना సోదరం ప్రకటించుకున్నాడు రాజధాని శ్రీ పర్వతం చేసుకున్నారు సో శ్రీ పర్వతం అన్న విజయపురి అన్న ఒకటే అండ్ నెక్స్ట్ నాగార్జునకొండ అన్న కూడా ఒకటే విజయపురి వీరు రాజధాని విజయపురి లేదా శ్రీ పర్వతం లేదా నాగార్జునకొండ సో ఇది వీళ్ళ రాజధాని వీ ఈశ్వాకుల రాజధాని ఏదంటే శ్రీ పర్వతం అని చెప్పుకోవచ్చు వీళ్ళ రాజధాని వీరి యొక్క అధికారిక లాంఛనం ఏదైనా ఉందా అంటే చెప్పొచ్చు అధికారిక లాంఛనం అధికారిక లాంఛనం వచ్చే సింహం సో వీళ్ళ యాంబులం అనమాట అఫీషియల్ యాంబులం వచ్చేసి వీళ్ళ ఈశ్వాకుల యాంబులం వచ్చేసి సింహం వీళ్ళ యొక్క క్యాపిటల్ వచ్చేసి విజయపురి సో ఈయనకు సంబంధించిన వీళ్ళ భార్య ఎవరంటే మఠారి ఈయన భార్య మఠారి మఠారి కొడుకు వచ్చేసి మొదటి వీరపూషదత్తుడు ఇదని చెల్లి శాంతశ్రీ లేదా శాంతిశ్రీ ఈ శాంతిశ్రీ వీరపురుషునికి తన కూతురిని ఇచ్చి పెళ్లి చేయడం జరుగుతుంది సో వీళ్ళ మధ్య అంతరంగిక గొడవలు అని చెప్పి చెప్తా శాసనంలో పెరగడం జరిగింది సో అంతరంగ గొడవ గొడవలు పరిష్కారం కోసం పనిగిరిలో బౌద్ధ మతాన్ని కట్టించడం జరిగింది బౌద్ధ మతానికి సంబంధించిన ఆరమ ఆరమాన్ని కట్టించడం జరిగింది ఎక్కడ అంటే ఫనిగిరిలో శాంతిశ్రీ వల్ల బిడ్డను వీరపురుషి దత్తునికి ఇవ్వడం జరిగింది సో తన మానత బిడ్డను పెళ్లి చేసుకున్నాడు వీరపురుషి దత్తుడు సో వీళ్ళ అత్తకు అల్లునికి చాలా గొడవలు ఉంటుండే ఈ గొడవ అంతరికి చాలా గొడవలు చాలా ఉంటుండే సో ఈ గొడవలు సద్దుమరణ సద్దుమరణానికి ఈ వశిష్ట శాంతమూడు ఏం చేశారంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య కాంప్రమైజ్ చేసి కాంప్రమైజ్ చేసి ఫనిగిరిలో ఒక బౌ బౌద్ధానికి సంబంధించిన ఆరామాన్ని కట్టించడం జరిగింది ఇతని బిడ్డ వచ్చేసి అడవి శాంతిశ్రీ కూతురు పేరు అడవి శాంతిశ్రీ అండ్ నెక్స్ట్ అధికారులకు వచ్చింది మనకు వీళ్ళ కొడుకు మొదటి వీరపురుషదత్తుడు సో వాళ్ళ నాన్న తర్వాత మనకు అధికారులకు వచ్చింది మొదటి వీరపురుషదత్తుడు మొదటి వీరపురుషదత్తుడు ఈయన వశిష్ట శాంతముని కొడుకుడు కొడుకు 
ఈయన వచ్చిన తర్వాత పెద్దగా రాజ్యాలు ఏం గెలవలేదు కానీ వాళ్ళ నాన్న రాజ్యాన్ని మాత్రం కాపాడుకున్నాడు వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ నాన్న ఇష్ట రాజ్యాన్ని మాత్రం పదిలంగా కాపాడుకున్నాడు సో ఈయన కొత్తగా రాజ్యాలు ఏమి జయించలేదు కాకపోతే వాళ్ళ నాన్న ఇచ్చిన రాజ్యాన్ని వాళ్ళ రాజ్య వాళ్ళ నాన్న ఇచ్చిన రాజ్యాన్ని మాత్రం కాపాడుతున్నాడు సో వైవాహిక సంబంధాలు బాగా పెంచుకోవడం జరిగింది అంటే రాజ్యాన్ని పదిలం చేసుకోవడం కోసం ఇతని కుమారుడు వచ్చేసి ఎహుబాల శాంతమణుడు ఎహుబాల శాంతములుడు కుమార్తె వచ్చేసి కొండ బలిసి కుమార్తె కొండ బలిసి కొండ బలి సిరి ఈయన కాలంలోనే మొదటి వీరపురుషుని అతని కాలంలోనే ఈ ఈశ్వరకు సంబంధించిన స్త్రీలు బౌద్ధ మతాన్ని చాలా దానం చేసేవారు దాన ధర్మాలు చేసేవారు అందులో రాజశీలే కాకుండా వారి యొక్క వీర పరిపాలనలో ఉన్న అధికారులు కూడా పరిపాలనలో సంబంధించిన అధికారులు ఉంటాయి కదా వారి యొక్క వారి కుటుంబం సంబంధించిన స్త్రీలు కూడా బౌద్ధాలకు దానం ఇచ్చేవారు అందులో ముఖ్యమైన ఎవరంటే భండారిక సో వీళ్ళ భాండారికుడు వీళ్ళ భాండారికుడు ఉంటారు కదా భాండారికుడి మేన కోడలు భాండారిక మేఘలు ఉపాసిక బోధిష్టి ఉపాసిక బోధిశ్రీ సో మనకి ఇంతకుముందు మాడుకున్నాం అంతకుముందు అంటే ఇంతకుముందు వీడియోలో మాడుకున్నాం ఏంటంటే భండారికుడు అని చెప్పేసి ఎవరంటే మనకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ సర్వీస్లో వస్తారు శాతవాహనుల అడ్మినిస్ట్రేషన్ సర్వీస్లో మనం ఆడుకున్నాం భాండారిక అంటే పన్నులు పన్ను వ్యవస్థ రెండు విధాలుగా ఉండేది ఒకటి వస్తు రూపంలో ఇంకోటి పన్ను పన్ను రూపంలో అని చెప్పేసి సో వస్తు రూపంలో పన్నులు సేకరించేవారు భాండారికుడు డబ్బు రూపంలో పన్ను సేకరిస్తే ఆయనను హేరడి కూడా అని చెప్పేసి అంటారు సో అధికారిని సో ఇప్పుడు ఈ భాండారికు అనే అధికారి పనులను వస్తు రూపంలో సేకరిస్తారు సో ఈ భాండారికుడు అనే అధికారి ఇల్లు ఇందులో కూడా ఉంటుండే మన ఈశ్వాకుల కాలంలో కూడా ఉన్నారు అంటే ఈ పదవిని వీళ్ళు కూడా సూచించుకున్నారు ఎందుకంటే వీళ్ళు కూడా వాళ్ళ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ పదాలను వీళ్ళు కూడా వారడం జరిగింది సో ఇతని మేన కోడలైన ఉపాసిక బోధిశ్రీ ఎన్నో బౌద్ధాలను బౌద్ధ బౌద్ధ మతాలకు సంబంధించి ఎన్నో ఆరామాలను నటించింది దాన ధర్మాలు చేసింది ఎవరికంటే బౌద్ధ మతానికి సో అటు రాజశ్రీలు సో వారి కింది సంబంధించిన వాళ్ళ కింది స్థాయి అధికారుల స్త్రీలు కూడా బౌద్ధ మతాన్ని బాగా ఆరించడం అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో ఈయన కుమారుడే ఎహుబాల శాంతముడు ఈయన తర్వాత అధికారంలోకి ఆయన రావడం జరుగుతుంది ఎహుబాల శాంతముడు ఎహుబాల శాంతములుడు సో ఇతని చెల్లి మనము కొండ బలిశ్రీ అని చెప్పుకుండొచ్చు సో ఈ కొండ బలిశ్రీ నాగార్జున కొండలో ఈ వాళ్ళన్న రూడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నాగార్జున కొండలో ఒక ఆరామాన్ని కట్టించడం జరిగింది సో కొండ బలిశ్రీ సో వీళ్ళన్నకు సంబంధించి ఎహుబాల శాంతంకు సంబంధించి మెయిన్గా చెప్పుకోవాలంటే ఈయన బౌద్ధ మతం ఆదరిస్తారు సో వీళ్ళ రాజులంతా కానీ ఈయన ఏంటంటే బౌద్ధ మతంతో పాటు వైదిక మతాన్ని కూడా ఆదరించాడు ఈయన వైదిక మతాన్ని కూడా ఆదరించాడు
సినీని సంబంధించిన కాలంలో కొన్ని నాగార్జకుండలో కొన్ని విగ్రహాలు బయటపడ్డాయి అంటే కొన్ని దేవాలయాలు పడ్డ బయటపడ్డాయి అవి నందికేశ్వర ఆలయం కార్తికేయ ఆలయం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈయన దక్షిణ దేశంలో హిందూ దేవాలను కట్టించిన మొట్టమొదటి రాజు సో ఈయనకి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దక్షిణ దేశంలో హిందూ దేవాలను కట్టించిన మొదటి రాజు ఎవరుంటే మన ఏహుబాలా శాంతముడు సో ఈయన సేనాధిపతి ఎవరంటే ఎలిశ్రీ సో సేనాధిపతి ఎలిశ్రీ ఎలిశిరి ఏంటంటే ఈయన పేరు మీద ఏలేశ్వరం అని చెప్పేసి కాలని చెప్పి కట్టించాడు ఏలేశ్వరం ఇది ఎక్కడుందంటే ఖమ్మం జిల్లా నీలకొండపల్లి సో ఇది యహుబాల శాంతమ్మ గురించి ఏం లేదు ఈయన దక్షిణ భారతదేశంలో హిందూ దేవాలను కట్టించిన మొట్టమొదటి రాయని చెప్పుకోవచ్చు సో వీళ్ళ నా వీళ్ళ ముందు తరాలు మొత్తం బౌద్ధ మతాన్ని ఆరాధిస్తే ఈయన ఒక్కడు మాత్రం బౌద్ధ మతంతో పాటు వైదిక మతాన్ని కూడా ఆర ఆదరించాడు యహుబాల శాంతముడు ఈయన సేనాధిపతి ఏలిసిరి ఈయన ఏలి ఈ సేనాధిపతి ఏం చేశారంటే ఆయన పేరు మీదగా ఒక సేనాధి పేరు మీదగా ఆలయం కట్టించుకున్నారు ఇది నెలగొండపల్లిలో ఉంది ఖమ్మం జిల్లాలో ఉంది ప్రస్తుతానికి ఇది నెక్స్ట్ యహుబాల శాంతముల తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చింది రుద్రపుష దత్తుడు ఈయన యహుబాల శాంత కుమా యహుబాల శాంతపురుడి కుమారుడు అని చెప్పుకోవచ్చు ఈయన కాలంలో పల్లవులు ఈ రాజ్యంపై దాడి చేశారు సో ముఖ్యంగా ఆయన పేరు ఏంటంటే సింహవర్మ పల్లవరాజు అయిన సింహవర్మ ఇతని రాజ్యంపై దాడి చేశాడు సో దాడి చేసి ఆర్థికంగా చాలా నష్టం చేశాడు సో ఇదం తర్వాత సింహవర్మ తర్వాత పల్లవరాజు ఎవరు వచ్చారంటే స్కందవర్మ శివస్కందవర్మ స్కందవర్మ శివస్కందవర్మ కాదు ఓన్లీ స్కందవర్మ ఈ స్కందవర్మ పల్లరాజు సింహవర్మ తర్వాత వచ్చారు పల్లరాజుల్లో సో ఈయన మొత్తం గోదావరి ప్రాంతంలో ఉన్న సామ్రాజ్యాన్ని మొత్తం ఈశ్వరక సామ్రాజ్యాన్ని మొత్తం ఆక్రమించారు అంటే గోదావరి ప్రాంతంలో ఉన్న వీళ్ళ రాజ్యాన్ని మొత్తం ఈశ్వరక రాజ్యాన్ని మొత్తం ఆక్రమించాడు స్కందవర్మ సో దాంతోపాటు గోదావరి ప్రాంతంలో రాజ్యం మొత్తం కోల్పోయి కోల్పోయారు ఈ స్కందవర్మ ద్వారా సో దాంతోపాటు బృహత్ పాల పాలనలో తిరుపతి కూడా జరిగింది సో దీంతో వీళ్ళ రాజ్యాన్ని కోల్పోవాల్సి వచ్చింది సో వీరిని ఆంధ్రప్రాప్తులు అని చెప్పేసి మరియు శ్రీపార్వతులు అని చెప్పేసి కూడా అనడం జరుగుతుంది మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్